యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామలో ఇటు కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ప్రభు యేసు నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ దినాన మరొకసారి దేవుడు తన కృపలో మనందరినీ కూడా క్షేమంగా కాపాడి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఇది కేవలము దేవుని యొక్క కృప అయింది ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి ఒక లేఖన భాగాన్ని మనము చదువుకో చదువుకుందాం ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోయే ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఏంటనగా మానవుని యొక్క జీవితంలో మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దశలను మనం చూడగలం అదేంటనగా మొదటిది బాల్య దశ యవన దశ వృద్ధాప్య దశ బాల్య దశలో క్రమశిక్షణ రెండవదిగా చదువు మన ఎడ్యుకేషన్ దీన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండవదిగా యవన దశ యవన దశకు వచ్చేసరికి మొదటిగా వివాహము రెండవది మరి సంపాదన మూడవదిగా కుటుంబాన్ని చూస్తాం ఇక వృద్ధాప్య స్థితికి వచ్చేసరికి ఈ రెండు దశలలో చేసిన దానిని బట్టి తృప్తి లేక సంతోషం చేసిన దానిని బట్టి మనసు నిమ్మలంగా చేసుకోవడం లాంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం మానవుని జీవితంలో ఈ మూడు ప్రధాన స్థితులను మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో వివాహము అనే విషయాన్ని గురించి కొద్ది నిమిషాలు మనము ధ్యానం చేసుకుందాం బైబిల్ ఉన్నవారు మీ బైబిల్లో త్రిప్పండి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక మరి పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది వివాహము అన్ని విషయములలోకెల్లా ఘనమైనది ఘనమైనది గాను పానుపు నిష్కపటమైనది గాను ఉండవలను అనే మాటను మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం వివాహము అనున్నది అన్ని విషయాలలోకెల్లా ఘనమైనదని బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది వివాహము అనగా ఏంటంటే ఈ నాలుగు అక్షరాలు చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినవి మన భారతదేశ సంస్కృతి చాలా గర్వించదగింది దేని విషయంలో అని అంటే కనుక వివాహము విషయంలో మన భారతదేశంలో వివాహానికి ఉన్నంత ప్రాధాన్యత ఇక దేనికి లేదు కారణం ఏంటంటే భారతీయ మహిళ కావచ్చు లేక భారతీయ ఒక పురుషుడు కావచ్చు వివాహానికి ఆ విధమైన గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం కనుక వివాహము అనే ఈ నాలుగు అక్షరాలను మనం గమనిస్తే కనుక వి అనగా విడిగా ఉన్న వా అనగా వారిరువురిని హా అనగా హత్తుకొని ఉండేలా మూ అంటే ముడివేయడమే వివాహం విడిగా ఉన్న వారిరువురిని హత్తుకొని ఉండేలా ముడివేయడమే వివాహం వివాహము యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ వివాహములో వివాహము అన్ని విషయాలలో ఘనమైనది అని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఇది ఘనమైనదిగా ఉంటూ ఉంది ఈనాడు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి మామూలుగా ఎన్నో కుటుంబాలు ఎన్నో వివాహాలు ఎన్నో దాంపత్య జీవితాలు ఘనమైనవిగా కనబడట్లేదు చాలా కుటుంబాలలో సమస్యలు కనబడుతున్నాయి చాలా కుటుంబాలలో భార్యాభర్తల మధ్యలో సమాధానాలు లేనటువంటి స్థితి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ లేక అనురాగము లేక శ్రద్ధ రాను రాను కొద్ది రోజుల తర్వాత వారిరువురి మధ్యలో భార్యాభర్తల మధ్యలో అది తగ్గిపోతూ ఉంది ఈ ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అది ఘనమైన వివాహము ఎన్నటికీ కూడా కాదు మరి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో దేవుని యొక్క మదిలో వివాహము యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అసలు మొదటిగా వివాహం అనగా ఏంటి అని కనుక ఆలోచిస్తే ఈ వివాహం అనేది ఆ దేవాతి దేవుని మదిలో పుట్టినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఆలోచన ప్రారంభంలో దేవుడు మానవుని తయారు చేశాడు ఆ మానవుడు ఒంటరిగా ఉండుట చూసి తనకు సాటి అయిన సహాయాన్ని దేవుడు తయారు చేశాడు ఏ దేను తోటలో ఆదాము ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి వేళలో దేవుడు అతనికి తోడుగా ఒక స్త్రీని అనుగ్రహించాడు ఇది ఈ భార్యాభర్తల బంధం అనున్నది దేవుని మదిలో పుట్టినటువంటి ఒక మహత్తరమైన ఆలోచన ఈ ప్రత్యేకమైన సమస్య సమయంలో వివాహము యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం చూద్దాం లేక ఘనమైనదిగా మన వివాహము ఉండాలి అంటే ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని పెళ్ళి వివాహం ఆడిన వారు చూస్తుండొచ్చు వివాహం ఆడబోతున్న వారు చూస్తూ ఉండొచ్చు సరే ఏ తరగతి వారు చూసినప్పటికీ కూడా వివాహము కూర్చిన 
కొన్ని విషయాలను మనము తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాధాన్యత ఉంది కనుక ఘనమైన వివాహం ఎప్పుడు మనము చూడగలం ఒకవేళ మన వివాహ జీవితము ఘనమైనదిగా ఉండాలి అనంటే దానిలో రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయండి ఒకటి భార్యకు ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యతలు రెండవది భర్తకు ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యతలు వివాహం అనే దానిలో రెండు ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయికనే వివాహముగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ వివాహం అనే దానిలో విడిగా ఉన్న వారిరువురిని హత్తుకొని ఉండేలా మనం ముడివేసినప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులను ముడివేస్తూ ఉన్నాం ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా వారి వంతు బాధ్యత వారు వహించాల్సిన అవసరం ఉంటూ ఉంది ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి మరి భర్త యొక్క బాధ్యతలు ఘనమైన కుటుంబముగా ఘనమైన వివాహ జీవితాన్ని మనం అనుభవించుటకు గాను భర్త యొక్క బాధ్యతలు ఏంటి వివాహ జీవితంలో మరి భర్త యొక్క బాధ్యతలు ఏంటో త్వర త్వరగా కొన్ని విషయాలను చూద్దాం బైబిల్లో మనం గమనించినట్లయితే ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనాన్ని మనం అక్కడ చదువుతున్నప్పుడు అప్పుడు అక్కడ ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనను నా ఎముకలలో ఒక ఎముక నా మాంసంలో మాంసము ఇది నరునిలో నుండి తీయబడిన గక నారీ అనబడును కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును వారు ఏక శరీరమై ఎందరు మొదటిగా ఘనమైన కుటుంబ జీవితంలో ఘనమైన వివాహ జీవితంలో భర్తగా మొద మొదటి బాధ్యత భర్త పాటించాల్సిన మొదటి బాధ్యత లేక పురుషుడు పాటించాల్సిన మొదటి బాధ్యత ఏంటనగా భార్యను హత్తుకొని ఏక శరీరముగా ఆమెను మనం పరిగణించాలి ఈనాడు చాలామంది పురుషులు వివాహం ఆడుతూ ఉన్నారు కానీ తాను వివాహం ఆడిన స్త్రీ తన జీవితంలో ఒక భాగమని తన శరీరంలో ఒక భాగమని విషయాన్ని గమనించలేని స్థితిలో ఉన్నారు కానీ బైబిల్ చెప్తా ఉంది దేవుడు ఆదాము యొక్క మరి ప్రక్కలో నుండి ఒక ఎముకను తీసి ఆమెను ఒక స్త్రీనిగా తయారు చేసి ఆదాము నగరికి తెచ్చాడు అప్పుడు ఆదాము అంటున్నాడు ఇది నరినిలో నుండి తీయబడిన గనక నారీ అనబడును రెండవదిగా అక్కడ ఏమన్నాడు రెండవదిగా ఆమెను హత్తుకొని భార్యను హత్తుకొని ఉండాలి వారు ఏక శరీరమై ఉండాలి ఈరోజు వివాహ బంధము ద్వారా ఇద్దరు వ్యక్తులు జంటగా నడవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే ఆ స్త్రీ ఉంటుందో ఒక ఒక స్త్రీని మనం వివాహం ఆడినప్పుడు ఆ స్త్రీ మన శరీరంలో ఒక భాగమని మన జీవితంలో ఒక భాగమని ప్రతి పురుషుడు గమనించినప్పుడు వారి యొక్క కుటుంబ జీవితము ఘనమైన కుటుంబ జీవితముగా మనం చూడగలం రెండవది పురుషుని యొక్క రెండవ బాధ్యత అదేంటనగా మనం గమనిస్తే ఆ కీర్తనలు సారీ మరి సామెతలు ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనాన్ని మనం అక్కడ చదివితే నీ యవన కాలపు భార్య ఎందు సంతోషింపుము అని అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవది పురుషుని యొక్క సంతోషం వైవాహిక జీవితంలో వివాహ బంధములో దాంపత్య జీవితంలో మరి ఘనమైనదిగా ఇరువురు కలిసి బ్రతకాలంటే భర్తగా రెండవ బాధ్యతను ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలి అనగా భార్య ఎందు సంతోషించే ఆ లక్షణము మనకు ఉండాలి ఒక పురుషుడు తన సంతోషం తాను చాలాసార్లు సంతోషం అనగానే ఎలా ఉంటుంది అనంటే సంతోషం వచ్చినప్పుడు అనేక విషయాలను ఎదుటి వారితో మనము షేర్ చేస్తూ ఉంటాం సంతోషం మనకు కలుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సంతోషాన్ని నలుగురికి మనము పంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అలా మన జీవితంలో కలిగిన ప్రతి సంతోషాన్ని మన భార్యతో పంచుకునేటువంటి అనుభవం ఒక పురుషుడు మరి ఆ ఘనమైన వివాహ జీవితాన్ని జీవించడానికి రెండవ బాధ్యత ఏంటనగా భార్య ఎందే సంతోషించేటువంటి అనుభవం మూడవదిగా భర్తగా మూడవ బాధ్యత ఏ విధంగా ఉండాలి అని కనుక ఆలోచిస్తే ఎఫ్ఐసీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని గమనిస్తే అక్కడ అంటాడు పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి మూడవదిగా పురుషునికి దేవాతి దేవుడు చెబుతున్న మూడవ బాధ్యత అదేంటనగా ప్రతి పురుషుడు తన భార్యను ప్రేమించాలి ఈనాడు చాలామంది జీవితాలలో ప్రేమ కరువైపోయింది కుటుంబంలో మరి సమస్యలకు కారణం లేక కుటుంబంలో అసమాధానానికి కారణం లేక కుటుంబాలు విడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటనగా 
ప్రేమ చల్లారిపోవడం ప్రారంభంలో ప్రేమ బాగుంటుంది ప్రారంభంలో ఒకరంటే ఒకరు ఇష్టపడి బ్రతుకుతామని తీర్మానాలు చేస్తారు ప్రారంభంలో ఇద్దరు కలిసి నడవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు కానీ కాలక్రమేణా ఆ ప్రేమ ఎప్పుడైతే చల్లారుతూ ఉందో ఆ ఇరువురి నడక మరి తేడా అయిపోతుంది ఆ ఇరువురు కలిసి నడవడానికి చాలా సందర్భాలలో ఇష్టపడినటువంటి పరిస్థితి అందుకే బైబిల్ చెప్తా ఉంది ప్రతి పురుషుడు తన భార్యను ప్రేమించాలి మరి ఎలా ప్రేమించాలి తన భార్యను అని గనక ఆలోచిస్తే బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది అదేంటనగా మన సొంత శరీరములను వలె మన భార్యలను ప్రేమించబద్దులమై ఉన్నాం ఒక పురుషుడు తన శరీరాన్ని ఎలా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడో తన భార్యను అలా ప్రేమించాలి ఎందుకు అని గనక ఆలోచిస్తే భార్య అనే వ్యక్తి మరి ఈ పురుషుని శరీరంలో భర్తలో ఒక భాగమైపోయింది బైబిల్ చెప్తా ఉంది నరునిలో నుండి తీయబడిన గనక నారి అనబడెను మరి ఆ వ్యక్తి నా శరీరములో శరీరము నా మాంసములో మాంసం అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది కనుక ప్రతి పురుషుడు తన భార్యను ప్రేమించగలిగితే ప్రేమలో మరి ఎలాంటి లోపము లేకుండా ప్రేమలో తేడా అనేది లేకుండా మరి కపటమైన ప్రేమ లేకుండా భార్యను ప్రేమించినప్పుడు వారి యొక్క దాంపత్య జీవితం వారి యొక్క వైవాహిక జీవితము మరి ఆనందమైన జీవితంగా వారి యొక్క జీవితం కొనసాగుతుంది అది మూడవ బాధ్యత పురుషునికి నాలుగవ బాధ్యత మనం బైబిల్లో గమనిస్తే గనక మొదటి పేతురు బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ పీటర్ మరి మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది అటువలనే పురుషులారా జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలగకుండానట్లు జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయుడి నాలుగవది పురుషునికి దేవుడు చెప్తున్న నాలుగవ బాధ్యత అదేంటనగా భార్యలతో జ్ఞానముతో కాపురం చేయాలి ఎందుకు మరి జ్ఞానముతో కాపురం చేయాలా అని గనక ఆలోచిస్తే భార్య అనేవారు మిక్కిలి బలహీనమైన ఘటమని బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది మరి చాలా బలహీనులుగా వారు కనబడుతున్నారు ఏ విధంగా బలహీనత అనగా మానసికంగా బలహీనతలుగా ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితిలో ఆ భార్యను మరి ప్రేమించే విషయంలోనేమి వారితో మరి ఉండే విషయంలోనేమి మనము ఆ జ్ఞానముతో కాపురము చేయాలి అని బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది కనుక మరి ఆనందమయమైన కుటుంబ జీవితానికి నాలుగు పురుషుని బాధ్యతలు ఏంటనగా మొదటిది మరి నా శరీరములో ఒక శరీరముగా ఆమెను భావించాలి రెండవది ఆమె ఎందు సంతోషించాలి మూడవదిగా ఆమెను ప్రేమించాలి నాలుగవది జ్ఞానముతో కాపురం చేయాలి ఇది పురుషుని బాధ్యత ఇక రెండవదిగా భార్య భార్య యొక్క బాధ్యతలను కూడా బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది అది కనుక మనం గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు సామెతల గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనాన్ని గమనిస్తే అక్కడ ఇలా వ్రాయబడి ఉంది ఆమె తన ఇంటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును పని చేయకుండా ఆమె భోజనము చేయదు బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది పురుషునికి ఏ విధమైన బాధ్యతలను ఇస్తూ ఉందో మరి స్త్రీలకు కూడా అలాంటి బాధ్యతలే ఉన్నాయి అందులో స్త్రీ యొక్క మొదటి బాధ్యత ఏంటనగా మరి తన ఇంటివారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టుట అనగా అనుకువగా బ్రతకడం ఈనాడు చాలామంది స్త్రీలు పెరుగుతున్నటువంటి టెక్నాలజీలో లేక మరి పెరుగుతున్నటువంటి జీవిత మరి క్రమంలో మరి చాలాసార్లు మరి స్త్రీలు ఎదుటి వారిని గమనించే స్థితిలో లేరు లేక అనుకోవగలిగిన స్త్రీలుగా కనబడట్లేదు కానీ బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది ఒక క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో మరి భార్యగా మంచి భార్యగా బ్రతకాలంటే ఆ స్త్రీ తన ఇంటి వారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టాలి అనగా అనుకువతో బ్రతకాలి ఆ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి వారి పరిస్థితులు ఎలాంటివి వారితో ఎలా నేను ఉండాలి వారితో ఎలా మాట్లాడాలి వారిని ఎలా నేను మచ్చిక చేసుకోవాలి అనే అటువంటి ఆ విషయంలో తను అనుకువగా బ్రతకాలి అనుకువ అనుకోవగలిగినటువంటి స్థితి మొదటిది రెండవది భార్యలకి ఇస్తున్నటువంటి రెండవ బాధ్యత అదేంటనగా మొదటి కొరంతెలకు రాసిన పత్రిక ముప్పై మొదటి కొరంతెలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము 
పది పదకొండు వచనాలను మనం గమనిస్తే అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది మరియు పెండ్లి అయిన వారికి నేను కాదు ప్రభువే ఆజ్ఞాపించినదేమనగా భార్య భర్తను ఎడబాయకూడదు రెండవది అక్కడ అన్నాడు ఎడబాసిన ఎడల ఆ తర్వాత కింది మాటను గమనిస్తే తన భర్తతో సమాధాన పడవలేను భార్యలకు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి రెండవ బాధ్యత ఏంటనగా భార్య ఎప్పుడు కూడా తన భర్తను ఎడబాయకూడదు చాలా సందర్భాలలో కుటుంబాలలో కొన్ని కలతలు రావచ్చు సమస్యలు రావచ్చు ఇబ్బందులు రావచ్చు కొన్ని సందర్భాలు మనకు నచ్చనివి చాలా ఎదురవుతూ ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ కూడా భార్య ఓదార్చేదిగా ఉండాలి సహించేదిగా ఉండాలి ఎడబాయకూడదు అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది అదే సమయంలో ఆ కింది మాటలు అంటాడు సమాధానపడాలి ఎవరితో నీ పురుషునితో నువ్వు సమాధానపడాలి భర్తతో సమాధానపడాలి సమాధానం అనున్నది అనేక పాపములను కప్పివేస్తూ ఉంది మరి పురుషునికి చెప్తున్నాడు నీ భార్యను ప్రేమించాలని భార్యలకు చెప్తూ ఉన్నాడు నీ భర్తతో నీవు సమాధానపడాలని ఈనాడు చాలా కుటుంబాలలో సమాధానం అనేది కరువైపోయింది అన్ని దానాలలోకి వెళ్ళా గొప్ప దానం ఏంటనగా చాలామంది మీ చాలా దానాలు అనుకుంటాం కానీ సమాధానమే అన్నిటికంటే గొప్ప దానం కనుక అలాంటి సమాధానము ఈనాడు స్త్రీలలో ఉండాలి అది రెండవ బాధ్యత మూడవదిగా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో గమనిస్తే అక్కడ అంటాడు స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలే మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి మూడవదిగా స్త్రీలకు దేవుడిస్తున్నటువంటి మూడవ బాధ్యత ఏంటనగా పురుషులకు లోబడి ఉండాలి చాలామంది స్త్రీలు లోబడే తత్వం లేదు చాలామంది స్త్రీలు మరి కొన్ని సందర్భాలలో ఊరికనే కోపానికి వస్తూ ఉంటారు లేక ఊరికనే మరి చాలా మరి ప్రెస్టేషన్కు గురవుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా స్త్రీలు లోబడే తత్వంలో ఉండాలి మనం ఎంత చదువుకున్నప్పటికీ ఎంత జ్ఞానవంతులమైనప్పటికీ నీవెంత సంపాదిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఈ శిరస్సుకు ఈ శరీరం ఎలా లోబడుతుందో సంఘము క్రీస్తుకు ఎలా లోబడుతూ ఉందో ప్రతి భార్య మరి భర్తకు లోబడాలని బైబిల్ చెప్తా ఉంది సంగమునకు శిరస్సు క్రీస్తు భార్యకు శిరస్సు భర్త అయింటూ ఉన్నాడు కనుక ఈ శిరస్సుకు ఈ శరీరం ఎలాగైతే లోబడుతూ ఉందో ప్రతి భార్య తన భర్తకు లోబడి ఉండాలి చాలాసార్లు ఈ లోబడే తత్వం లేకుండా పోతుంది ఈ లోబడే తత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మొదట ప్రేమ ఉండాలి ఆ ప్రేమతో సమాధానం వస్తుంది ఆ సమాధానముతో లోబడే తత్వం వస్తుంది కనుక ఆనందమయమైన కుటుంబంగా ఈనాడు బ్రతకాలి అని అంటే మరి ప్రతి స్త్రీ తన భర్తకు లోబడే మనస్సు కలిగి ఉండాలి అది మూడవది నాలుగవదిగా మరి మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదకొండు వచనంలో గమనిస్తే అన్ని విషయములలో నమ్మకమైన వారు అయి ఉండాలి నాలుగవదిగా ఇది చాలా బాధ్యతతో కూడిన విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేంటనగా ప్రతి భార్య అన్ని విషయములలో నమ్మకస్తురాలుగా ఉండాలి మరి పురుషునికి నమ్మకంగా బ్రతకాలి ఎలా బ్రతకాలి అని అంటే ఆ దేవాతి దేవునికి సంఘం ఏ విధంగానైతే ఉంటుందో అలా పురుషునికి ప్రతి భార్య నమ్మకంగా ఉండాలి ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబం ఆనందమయమైన కుటుంబంగా ఈ లోకంలో ఉండగలుగుతూ ఉంది ప్రియ స్నేహితుడా స్నేహితురాలా మరి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒకవేళ మన కుటుంబంలో కలతలు ఉండొచ్చు భార్యాభర్తల మధ్యలో ఏమైనా సమస్యలు ఉండొచ్చు మరి కలతలు ఉండొచ్చు అయితే దేవుని వాక్యముచో మనందరం కూడా కడగబడాలి దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది భర్తలు మరి ప్రతి భార్యను తన శరీరముగా భావించాలి మరి తన భార్య ఎందు సంతోషించాలి మూడవదిగా తన భార్యను ప్రేమించాలి నాలుగవదిగా జ్ఞానముతో కాపురం చేయాలి ఇది పురుషుని బాధ్యత మరి స్త్రీ బాధ్యత ఏంటనగా మరి అనుకోగలిగి బ్రతకాలి రెండవదిగా సమాధాన పడాలి భర్తతో మూడవదిగా పురుషునికి లోబడి ఉండాలి తన సొంత పురుషునికి అనగా తను పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి భర్తకు లోబడి ఉండాలి నాలుగవదిగా ఆ భర్తకి నమ్మకమైన స్త్రీగా నీవు ఉండాలి మరి ఏ విషయంలో నీవు నమ్మకంగా లేకుండా పోతున్నావు కనుక జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకొని దేవుని వాక్యం అనే ఆ అద్దములో మన జీవితాలను కడుక్కొని మరి ఆ యొక్క వాక్యానుసారముగా మన కుటుంబాన్ని కట్టడానికి మనం ఇష్టపడినప్పుడు దేవుడు మన కుటుంబాన్ని దీవించేవాడై ఉన్నాడు ఈ విధమైనటువంటి పద్ధతులలో ఎవరైతే వారి కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటూ ఉంటారో ఆ కుటుంబం లేక ఆ వివాహ జీవితం 
మరి ఘనమైనదని బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది కనుక ప్రే ప్రేక్షకుడ ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఈ వివాహ బంధం అనేది మరి ఎంతో చాలా గొప్ప బంధం అయి ఉంటూ ఉంది అన్ని బంధాల కంటే ఈ బంధం చాలా అద్భుతమైనది లేక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరికి సంబంధం లేని వ్యక్తులు తన జీవిత కాలమంతా కలిసి బ్రతికేటువంటి ఒక అద్భుతమైన బంధం ఇది ఈ వివాహ బంధాన్ని ఎవ్వరం కూడా చులకనగా చూడడానికి వీలు లేదండి ఇది దేవుని మనసులో పుట్టిన ఆలోచన దేవుడే నిర్ణయించిన ఆలోచన కనుక దేవునికి ఘనమైనదిగా దేవునికి మహిమ తెచ్చే కుటుంబాలుగా ఆదర్శవంతమైన దంపతులుగా లేక దేవుడు మెచ్చే కుటుంబాలుగా ఈ లోకంలో మనం జీవించాలి అలా జీవించినప్పుడు మన కుటుంబాన్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తును చూడగలరు బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుణ్ణి పోలి నడవండి అని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది దేవుణ్ణి పోలి నడవడం అనగా దేవుని వాక్యానుసారంగా నడవడమే దేవుని వాక్యమనే ఆ యొక్క మరి పునాది మీద మనం కట్టబడాలి దేవుని వాక్యమనే ఆ యొక్క విలువలను మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు మన కుటుంబాన్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తును చూడగలరు మన కుటుంబాన్ని దర్శిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆ ప్రభువును దర్శించినట్లుగా వారికి అనుభూతి కలుగుతూ ఉంది కనుక మరి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో భార్య భర్తలుగా ఉన్నటువంటి వారు మీ యొక్క భార్య భర్తల బంధాన్ని ఇంకా ప్రేమగలదిగా ఇంకా అనేక విధాలుగా వాక్యముతో మీ యొక్క దాంపత్య జీవితాన్ని మీరు కట్టుకున్నప్పుడు ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు బహుగా దీవిస్తాడు కనుక మరి ప్రత్యేకమైన సమయంలో మరి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి సమాధానాన్ని సంతోషాన్ని శాంతి సమాధానాన్ని దేవుడు సదాకాలము మీకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ 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 కన్ను మూసుకోండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం గొప్పదేవ సర్వశక్తి మంతుడ నిత్యుడవగ తండ్రి సమాధానకర్త ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఆనందమయమైన కుటుంబం యొక్క ఆంతర్యాన్ని మేము చూస్తూ ఉన్నాం దేవ వివాహం అనున్నది ఘనమైనదని నీ వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది ఘనమైన వివాహములో మరి పురుషుని బాధ్యతలు అదేవిధంగా స్త్రీ బాధ్యతలను మేము చూసాం దేవ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు దేవ భర్తగా తన బాధ్యతలు భార్యగా తన బాధ్యతలు వారిరువురు కూడా నిర్వర్తించడానికి దేవ క్రైస్తవ కుటుంబముగా సమాధానకరమైన కుటుంబముగా ఆశీర్వాదానికి నిలయమైన కుటుంబముగా ప్రతి కుటుంబం ఉండడానికి మీరు కృప చూపండి క్రైస్తవ కుటుంబాన్ని చూస్తున్న ప్రతిసారి నిన్ను చూపించగలిగే స్థితి ప్రతి క్రైస్తవునికి మీరు అనుగ్రహించండి దేవ నీ వాక్యం అనే వెలుగులో మా జీవితాలను కట్టుకొని మా కుటుంబాలను కట్టుకొని ముందుకు సాగే కృప ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అనుగ్రహించమని ఎవరైనా అసమాధానంతో ఉంటే గనక వారికి మీరు సమాధానాన్ని ఇవ్వండి ఎవరైతే ప్రేమ లేని వారుగా ఉంటే దేవ వారికి మధ్యలో భార్య భర్తల మధ్యలో మీరు ప్రేమను అనుగ్రహించుమని ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదా వారికి తోడయుండుమని ఏ సునాములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని సున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్